আদি যখন দেখবে اختلاف করছে একদল বলছে মিলাদ করতে হবে আবার যারা বলছে মিলাদ করতে হবে তাদের একদল বলছে যে না বসে বসে করতে হবে আর একদল বলছে না দাঁড়িয়ে করতে হবে নবীর মিলাদ আর বসে বসে করে বিয়াদবের মতো আর একদল বলছে যে না দাঁড়াতে হবে তার একটা কারণ আছে রহস্য আছে কি রহস্য যে নবী তশরীফ নিয়ে আসেন একবারে স্বয়ং বাংলাদেশে লক্ষ লক্ষ জায়গায় মিলাদ হবে আর রাত দিন হচ্ছে শুধু 12 রবিউল আউয়াল না আমাদের দেশের মানুষ একটা ভালো করছে যে যেহেতু 12 রবিউল আউয়াল সাব্যস্তই নাই তাই না জন্মবার্ষিকী সেটা সারা বছর করছে কেউ নতুন ঘর তৈরি করে উদ্বোধন করলেও করে কেউ নতুন নতুন দোকান পাট উদ্বোধন করতে গিয়েও মিলাদ করে হ্যাঁ কারো ছেলে জন্মালেও মিলাদ করে কারো ছেলে মে মরলেও বাবা মরলেও মিলাদ করে তাই না বিবাহ শাদীতেও মিলাদ করে শুক্রবারে মিলাদ করে এখানে 91 একটা কোম্পানি ছিল হোসেন আলী কোম্পানি জানেন অনেক হোসেন আলী ওখানে এক বিদাতি মোল্লা ছিল কয়েক বছর আগে বেশ কয়েক বছর পাঁচ বছর আগে আগের হোসেন আলী তো শুনতে পেলাম যে ওখানে জুমার দিন শুধু মোনাজাতই হয় না তারপরে উঠে একবারে আল্লাহুম্মা এই শুরু করে মিলাদ করে খবর আসলো একদিন বক্তব্য করলাম বুঝিয়ে আসলাম তারপর তারপরে শুনলাম যে ওটা ছুটেছে তো যাই হোক তারপরে তো কোম্পানিটাই গেল তো কথা হচ্ছে যে মিলাদ মিলাদ আমাদের দেশে প্রত্যেক জুমাতে হয় এমনিও যখন তখন হয় কারণ এটা হচ্ছে ইনকাম সোর্স একটা অভাবীদের আর হুজুররা অভাবী আমাদের দেশে পীরেরা পয়সাওয়ালা কিন্তু হুজুরের অভাবী হাফেজ সাহেবের অভাবী কারি সাহেবের অভাবী যার ফলে এদের অভাব দূর করার জন্য প্রতিদিন প্রয়োজন মিলাদের জি শুধু বছরে একবার মিলাদ করে হবে কি করে তো কি বলছিলাম মিলাদ সম্পর্কে আসল হাদিসের দিকে ফিরে আসি সমাধান মিলাদ করবেন না করবেন না নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ফালাইকুম বে সুন্নতি আমার সুন্নতকে তোমরা আকড়ে ধরে যখন দেখবে اختلاف কেউ বলছে করতে হবে কেউ বলছে করতে হবে না যারা বলছে করতে হবে বসে কেউ বলছে দাঁড়িয়ে কেউ বলছে নবী তাশিফ নিয়ে আসেন কেউ জানা আসেন না কেমন করে আসেন দাঁড়াবো যেহেতু নবীর মিলাদ হচ্ছে কিন্তু তিনি আসেন না ইত্যাদি তাদের মধ্যে আবার اختلافের শেষ নাই মতানৈক্যের শেষ নাই যারা মিলাদ করছে তাহলে এই ক্ষেত্রে সমস্যা সমাধানের জন্য কি করবে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ফালাইকুম বে সুন্নতি সমাধান হচ্ছে আমার সুন্নতকে আমার তরিকাকে আমার আদর্শকে মজবুত করে ধারণ করা কার না অন্য কোন পীরের আর কোন তরিকা আছে সুন্নতি আমার যদি অন্য কোন তরিকা ইসলামে থাকতো তাহলে বলা হতো যে কিছু হক্কানি তরিকা আছে পরবর্তীকালে হবে ও হক্কানি তরিকাগুলি ধরলে অসুবিধা নেই চরমনাই সচিনা ধরলে অসুবিধা নেই ও দেওয়ানবাগিতে যেও না আটরসিতে যেও না মাইজবান্ডারিতে যেও না বাকি ফুরফুরা চরমনাই সচিনা অসুবিধা নেই এই কথা বলে দিতেন নবী ইসলাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন কি বলেছেন আলাইকুম বিসুন্নতি আমার সুন্নত কে আকড়ে ধরবে ও সুন্নাতিল খুলাফা আর রাশিদিন এমন খলিফা গনের সুন্নত কে আকড়ে ধরবে শুধু খলিফা বলেন কি বলেছে এমন খলিফা যারা রাশিদিন হেদায়েত প্রাপ্ত শুধু রাশিদিন বলেই ছেড়ে দেন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন আল মাহদিইন দ্বিগুণ করে দুইবার করে তাদের সার্টিফিকেট দিয়েছেন রাশিদ মানে সোজা পথে চলা আর মাহদি মানে হচ্ছে হেদায়েত প্রাপ্ত যারা সঠিক পথের উপর অটল থাকবেন এবং যারা হেদায়েত প্রাপ্ত আল্লাহর পক্ষ থেকে এদের থেকে বলা হয় খলিফা রাশিদ বা খলাফা রাশিদিন আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদেরকে কি বলা হয় খলাফা রাশিদিন খলিফা জামা বহু বচন হচ্ছে খলাফা আর রাশিদের জামা হচ্ছে রাশিদিন হ্যাঁ খলিফা রাশিদ আর খলাফা রাশিদিন তাদেরকে খলাফা রাশিদিন এই জন্য বলা হয় যে তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের সঠিক পথের উপর অটল ছিলেন আর তারা হেদায়েত প্রাপ্ত যে সঠিক পথে রয়েছেন আল্লাহ পাক এর নিশ্চয়তা দান করেছেন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিশ্চয়তা দান করেছেন সঠিক পথের উপর নির্ভেজাল কোরআন সুন্নার উপর সামান্য এদিক সেদিক যাবেন না 30 বছরে খেলাফত কায়েম থাকবে এই চার খলিফার জামানায় 30 বছর শেষ হয়ে গেছে 
তাদের সুন্নতকে আঁকড়ে ধরতে বলছেন নবী করিম সাল্লাম নবী সাল্লাম সুন্নতের পরে অসুন্নতিল খোলাফা রাশিদ আল মাহাদিন শুধু আঁকড়েই ধরতে বলছেন না আরো তাকিদের জন্য বলছেন আদ্দু আলেহা মাড়ির দাঁত দিয়ে চেপে ধরবে বিন নওয়াজেস নওয়াজেস মাড়ির দাঁতকে বলা হয় কারণ সামনের দাঁত নরম সামনের দাঁত দিয়ে কোনো কিছু ধরে না জোর দিয়ে যদি কেউ টান দেয় তো দাঁত ভেঙে নিয়ে চলে যাবে তাই না কিন্তু মাড়ির দাঁতে চেপে যদি ধরেন তো অত সোজা নাই মাড়ির দাঁত ভেঙে দেওয়া আর আপনার কাছ থেকে ছিনে নেওয়া অত সহজ নাই নবী করিম সাল্লাহ সুন্নতকে তার দাঁত দিয়ে মাড়ি দিয়ে চেপে ধরা যায় না তাহলে এটি কি করা হয়েছে বোঝানো হয়েছে এই ভাজি এমন মজবুত করে ধারণ করবে যে তুমি যদি পৃথিবীতে একাই থাকো সুন্নতের উপর রাসুলের তরিকার ওপর গোটা বাংলাদেশ আপনি একা সারা বিশ্বে আপনি একা আপনার সাথী সঙ্গী বিমানবন্দর গেলেও খুঁজে পান না বাস স্ট্যান্ডে গেলেও খুঁজে পান না বাজারে মার্কেটে গেলেও খুঁজে পান না জি কোথাও খুঁজে পান না গ্রামে গেলেও খুঁজে পান না শহরে আসলেও খুঁজে পান না দেশে গেলেও খুঁজে পান না বিদেশে গেলেও খুঁজে পান না হতে পারে সুসংবাদ দিয়েছে না বিয়ে করিম ফাতু বালিল বোরা বা যারা নিজেদেরকে দেখবে যে আগন্তুক আমি যেন অপরিচিত মানুষ আমি দেশেও অপরিচিত কারণ নবী সাল্লামের শূন্যতার উপর আমল করতে গিয়ে সবার কাছে মনে হচ্ছে অপরিচিত আমি নতুন কোন জিনিস নিয়ে এসছি নতুন পথ নিয়ে এসছি আমি একজন যেন একাই মানুষ আমি নবী সাল্লাম কি বলছেন ফাতু বা সুসংবাদ রয়েছে এই সব লোকের জন্য যারা দেখবে যে আমি একা হয়ে গেছি আমাদের সংখ্যা অল্প তাদের জন্য সুসংবাদ রয়েছে আর গোরা বা কাদেরকে বলা হচ্ছে ধর্ম সম্পর্কে দিন সম্পর্কে ভেজাল ঢুকে দিয়ে যে নষ্ট করে দিয়েছে তার যারা সংস্কার করবে সংশোধন করবে তারাই হচ্ছে গোরা বা আগন্তুক ব্যক্তি অচেনা ব্যক্তি লোকজনে তাদের কি পরিচিতি নিতে চায় না তাদের সাথে কাছে ঘনিয়ে বসতে চায় না কারণ তরিকা আলাদা তোমার কোন তরিকা তুমি নিয়ে এসছো যে সুসংবাদ দিয়েছেন নবী করিম সাল্লাহ অল্প সংখ্যক মানুষকে যারা সন্নতের অনুসারী হবে এমন মজবুত করে ধারণ করতে হবে তারপরে কি বললেন এটা তো ইতিবাচক বললেন নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম যে আমার সন্নতকে মজবুত করে ধারণ করো আর আমার খলিফাদের সন্নতকে মজবুত করে ধারণ করো ইয়াকুম মোহদাসা তিল মোর সাবধান নতুন নতুন কাজ থেকে সাবধান মোহদাসা তিল মোর নতুন নতুন কাজ থেকে সাবধান কিসে সব ক্ষেত্রে দুনিয়ার ক্ষেত্রেও না ধর্মের ক্ষেত্রে শুধু দিনের ক্ষেত্রে ধর্মের ক্ষেত্রে ধর্মের ক্ষেত্রে নতুন কাজ থেকে বেঁচে থাকতে হবে কারণ দিনের কাজ যখন এবাদত আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সুতরাং তার আসল হচ্ছে যে এবাদত প্রমাণিত হবে আল্লাহ আপনাকে করতে বলেছেন কি না হয় কোরআন করিমে অথবা নবী করিম সাল্লাহ ইসলাম তার হাদিসে বলেছেন কি না যে এইভাবে আল্লাহকে পেতে পারবে रास्ता हारिए फेला जखनी नतून क्ज कर तक प्रिय नबी सल्लाम रास्ता अपनी हारिए दिल्ली चले गए डान दिखे बाम दिखे चले ग নাসাই শরীফের হাদিস হয়েছে অকুল্ল দলালাতেন ফিন্নার যে খুদবা পাঠ করতে নবী করিম সাল্লাহ আমি শুরুতে পাঠ করেছি আম্মাবাদ ফাইন্না খাইরাল হাদিসে গীতা বললাম তার শেষখানে নবী সাল্লাহ বলতেন অকুল্ল দলালাতেন ফিন্নার প্রত্যেক পথভ্রষ্টতার পরিণাম হচ্ছে ফিন্নার জাহান নামে যাওয়া তাহলে যদি নতুন কাজ কেউ ধর্মের নামে করে আল্লাহর নৈকট্য লাভ হবে না আল্লাহর সন্তুষ্টি হাসিল হবে না বরং গুমরাহি হবে পথভ্রষ্টতা হবে আর তার পরিণাম হচ্ছে জাহান নামে যাওয়া এখন মিলাদ সম্পর্কে জন্মবার্ষিকী আর দু একটি কথা বলি তা হচ্ছে যে মিলাদে জন্মবার্ষিকী শুরু হলো কখন জন্মবার্ষিকী মুসলিমদের মধ্যে কখন শুরু হলো আর মুসলিমদের আগেও জন্মবার্ষিকী পালন করা ছিল যেমন বিভিন্ন ইতিহাসের কিতাবাদিতে রয়েছে ফেরাউনদের যুগের মেসরে যে ফেরাউনদের রাজত্ব ফেরাউন কোনো এক রাজার নাম নাই মেসরের যে কেউ রাজা হইতো সেই জামানায় তাদেরকে ফেরাউন বলা হইতো উপাধি যেমন ভারত উপমহাদেশে রাজা বলা হয় মহারাজা বলা হয় হ্যাঁ বা নওয়াব বলা হইতো মুসলিম নওয়াবদেরকে তো ফেরাউনদের ফেরাউন যে রাজা বাদশাহ যারা হইতো মেসরে তাদের জন্মবার্ষিকী পালন হইতো সেই যুগে আজকে থেকে পাঁচ হাজার চার হাজার তিন হাজার বছর আগে 
আর এটি ভারতে হিন্দুদের মধ্যে ছিল জয়ন্তী পালন আজ পর্যন্ত হিন্দুদের ক্যালেন্ডার যদি কেউ দেখে থাকেন ভারতের ক্যালেন্ডার গুলি ভারতের যে কোনো ক্যালেন্ডার বাংলা ক্যালেন্ডার নেন আর অন্য কোনো ক্যালেন্ডার নেন হিন্দি ক্যালেন্ডার নেন ভারতের ক্যালেন্ডারে গোটা মাসে এমন কোন দিন পাবেন না যেদিন কারো জয়ন্তী অথবা মৃত্যু বার্ষিকী নেই কারো জন্ম অষ্টমী জন্ম কার কারো জয়ন্তী আর কারো মৃত্যু বার্ষিকী আর কারো কিছু কারো কিছু এই সব রয়েছে জি ইসলামে যদি আল্লাহ পাক রবুল আলম এই রকম সুযোগ দিয়ে জনবার্ষিকী পালন করার আর মৃত্যু বার্ষিকী পালন করার তো ইসলামে এমন কোন দিন তিনশো ষাট দিনে পাওয়া যাবে না যেই দিনে বড় একটা কোন ঘটনা ঘটেনি হয় কোনো সাহাবির জন্ম হয়েছে আর না হলে কোনো সাহাবির ইন্তেকাল হয়েছে না হয় কোনো জেহাদে বিজয় লাভ হয়েছে বিজয় দিবস স্বাধীনতা দিবস আর অন্য কোন দিবস এই নামে পালন করতে করতে দেখা যেত যে সারা বছর মুসলিমদেরকে এই সবই পালন করতে হইতো তাই আল্লাহ পাকরবুল আলমিন ওই রাস্তাই বন্ধ করে দিয়েছেন না ইসলামে জন্মবার্ষিকী পালন করা রয়েছে না মৃত্যু বার্ষিকী পালন করা রয়েছে না বিজয় দিবস পালন করা রয়েছে বিজয় দিবস থাকলে মক্কা বিজয় দিবস আসতো ক্ষয়বার বিজয় দিবস আসতো তায়েফ বিজয় দিবস আসতো আহ হোনাইনের যুদ্ধের বিজয় দিবস আসতো আসতো না আসতো না বদর দিবস আসতো ওহদ দিবস আসতো খন্দক দিবস আসতো না বিশ্বাস জামানাই এতগুলি উনিশের বেশি যুদ্ধ না বিশ্বাস জামানাই হয়েছে তারপরে সাহাবাই কেরামদের জামানে কত যুদ্ধ হয়েছে যে হাত ফিসাবিল্লাহ হয়েছে খোলাফের আসাদিনদের পরেও যুগ যুগ ধরে ওমাইয়ার যুগে আব্বাসিদের যুগে জেহাদ ফিসাবি বহু হয়েছে তাহলে বিজয় দিবসের শেষ আছে তাই আল্লাহ পাক রবুল আলমিন এবং তার রাসুল এইসব বন্ধ এই রাস্তায় বন্ধ করে দিয়েছে ইসলাম এসব নেই জন্মবার্ষিকী প্রাচীন যুগ থেকে কাফেরদের মধ্যে চলে আসছিল তারপরে চলে আসে জন্মবার্ষিকী খ্রিস্টানদের মধ্যে ফেরাউনদের থেকে আসে খ্রিস্টানদের মধ্যে খ্রিস্টানরা শুরু করে ঈসা আলী সালামের জন্ম দিবস পালন করা পঁচিশে ডিসেম্বরে যেটিকে কি বলে তারা ক্রিসমাস ডে বা বড় দিন বলে বলে না বড় দিন পালন করা মেসরে খ্রিস্টান বাস করত ইসলাম সেখানে পৌঁছে যাওয়ার পরে এবং ইসলামিক শাসন ব্যবস্থা হওয়ার পরে মেসরে খ্রিস্টানরা বাস করত মুসলমান ছিল খ্রিস্টানরা পাশাপাশি শান্তি শান্তি বসবাস করত মেসরে চতুর্থ শতাব্দী চতুর্থ শতাব্দীতে অর্থাৎ চতুর্থ শতাব্দীর শেষ দিকে অর্থাৎ নবী করিম সাল্লাহামের প্রায় কাছাকাছি চারশো বছর পরে একশো দুইশো তিনশো চারশো বছর পরে কাছাকাছি মেসরে মুসলিম নামে একটি গোষ্ঠীর রাজত্ব কায়েম হয় যাদের আসল নাম হচ্ছে ওবাইদি বংশ নাম শুনে রাখুন তাদের নাম হচ্ছে ওবাইদি বংশ তাদের পূর্বপুরুষের নাম ছিল ওবাইদুল্লাহ বিন মামুন আল কাদ্দা ইয়াহুদি লোক ছিল এদের রাজত্ব কায়েম হয় মেসরে আর তারা ছিল রাফেজি শিয়া তারা নিজেদের নাম দিল মানুষের জনপ্রিয়তা হাসিল করার জন্য মানুষের ভালোবাসা হাসিল করার জন্য কারণ ফাতে মারি আল্লাহ তালা না যদি নাম নেওয়া যায় তাহলে সুন্নিদেরও ভালোবাসা নেওয়া যাবে নেওয়া যাবে না কারণ আমরা আলহামদুলিল্লাহ রবুল আলমিন যেমন ফাতে মারি আল্লাহ তালা নাকে ভালোবাসি যেমন তেমনই আয়সা রজি আল্লাহ তালা নাকে ভালোবাসি তেমনই খদিজা রজি আল্লাহ তালা নাকে ভালোবাসি তেমনই মাইমনা রজি আল্লাহ তালা নাকে ভালোবাসি তেমনই জাইনা বোম্ব কুলসুম রক্তাই সবাইকে ভালোবাসি কোনো পার্থক্য নেই এই দুই ভালোবাসায় কিন্তু তাদের মধ্যে তো তা নেই ফাতেমার জি আল্লাহ তালা নাহা আর ভালোবাসার দোহাই তারা দেয় কিন্তু তাদের সবচেয়ে বড় সূত্র নবী এ করিম সাল্লামের প্রিয়তম জি তাদের কিতাবে রয়েছে যে আল্লাহ বলছেন গাভি জবাই করতে ইন্নাল্লাহ বাকারা গাভি মানে আয়সাকে জবাই করো জি তাদের কিতাবে রয়েছে আল্লাহ এইভাবে বহু জাতিকে গুমরা করেছে কারণ আল্লাহ জাহান নামকে ভর্তি করবেন ইসলামে আসার পরেও এক গর্ত থেকে উঠে এসছে ইহুদি খ্রিস্টানদের গর্ত থেকে উঠে এসে হিন্দুদের গর্ত থেকে উঠে এসে আর এক গর্তে আছাড় খেয়ে পড়েছে জাহান নামে যাওয়ার জন্য কত ভাগা এইভাবে আমাদের দেশে যারা নিজেদেরকে সন্নিও বলে বা আহলে সুন্নত বলে তারা কয়মাইল্লাহ পড়ার সাথে তারা নামাজ রোজার সাথে শিরক বিদাত করে কি করে হিন্দুদের গর্ত থেকে ভারত উপমহাদেশ ওই গর্ত থেকে উঠে আসলেও ইসলামে আসার পর আর টিকে থাকতে পারেনি আর এক গর্তে গিয়ে সুফিবাদের গর্তে গিয়ে পড়েছে শিরক বিদাতের গর্তে পড়েছে মিলাদ জন্মবার্ষিকী পালন গর্তে বয়ে পড়েছে দিয়ে গোমরা হয়েছে জাহান্নামের ইন্ধন হওয়ার ব্যবস্থা নিয়েছে নিজেই
করলো জলালাতিন ফেন্নার তো জন্মবার্ষিকী ঈসা আলী সালামের মেশরে চলছিল এই রাফেজি রাজত্ব যখন কায়েম হলো ওবাইদি রাজত্ব যখন কায়েম হলো তখন তাদের এক শাসক ছিল মইজুদ্দৌলা সে প্রথম চালু করলো মেশরে চতুর্থ শতাব্দীর শেষ দিকে এই মেলাদ চালু করলো সেখান থেকে ধীরে ধীরে এরাকে আসলো এরাকে মোজাফরুদ্দিন কুকুবুরি বলে একজন লোক ছিল সে এক শাসক ছিল সে শুরু করলো ষষ্ঠ শতাব্দীতে ওমার মোহাম্মদ মোল্লা বলে একজন ধর্মীয় নেতা ছিল সে শুরু করলো এই দুইজন এক ধর্মীয় মোল্লা ওমার মোহাম্মদ মোল্লা বলে একজন আর এক ছিল শাসক তার ক্ষমতা এইদিকে মোল্লা প্রচার করছে বিধাতে মেলার জন্মবার্ষিকী পালনের আর এইদিকে শাসক পয়সা লুটিয়ে দিচ্ছে বাই করছে এবং দেশে এরাকে ঘোষণা করে দেছে যে বারো রবি বলে দোকান পাট কাজকর্ম কল কারখানা সব কিছু বন্ধ হয়ে যেতে হবে আর আমরা খুশি পালন করব। তো এইভাবে মিলাদ শুরু হইল সুন্নিদের মধ্যে এরাকে এরাক থেকে এই ধর্ম যেহেতু ওই দিকে দিয়ে গেল ইরান আফগানিস্তান তারপরে পাকিস্তান বাংলাদেশ চলে গেল এই মিলাদ জন্মবার্ষিকী পালন ওখানে গেল নবী করিম সাল্লামের জন্মবার্ষিকী পালন দিয়ে শুরু হইল আর তারপরে অনেকের জন্মবার্ষিকী পালন শুরু হইল এই মেসরে যখন জন্মবার্ষিকী পালন করা শুরু হয় নবী করিম সাল্লা সাল্লামের তখন তার সাথে আরো কয়েকটি জন্মবার্ষিকী তারা পালন করা শুরু করেছিল আলী রাজি আল্লাহ তালার ফাতেমার হাসানের হোসাইনের নবী সাল্লা সাল্লামের তো বললাম এই পাঁচে পঞ্চাতন বলে আমাদের দেশের কিতাব বিদা থেকে পাঁচে পঞ্চাতন শুনেছেন না শুনেননি হ্যাঁ ওটা ওদের থেকে এসছে পাঁচ পঞ্চাতন পাঁচ পাঁচটি পবিত্র আত্মা পবিত্র দেহ আর কোন পবিত্র দেহ নাই সাহাবাকে আবু বাকার গেলেন আমার ওসমান আলী সব গেল ওসব নেই এই গুমরাহি এই শব্দের মধ্যে ঢুকা আছে তন মানে দেহ ফার্সি যারা পড়েছেন মাদ্রাসে পড়ে থাকলে তন মানে হচ্ছে দেহ তন মন ধন মানে তন মানে দেহ দিয়ে আর মান মানে মন দিয়ে আর হ্যাঁ ধন মানে মানে ধ্যান দিয়ে ধ্যান দা বলেন না বোঝেন না কেউ নতুন ঘর তৈরি করে উদ্বোধন করলেও করে কেউ নতুন নতুন দোকান পাট উদ্বোধন করতে গিয়েও মিলাদ করে হ্যাঁ কারো ছেলে জন্মালেও মিলাদ করে কারো ছেলে মেয়ে মরলেও বাবা মরলেও মিলাদ করে তাই না বিবাহ সাজিতেও মিলাদ করে শুক্রবারেও মিলাদ করে এখানে নাইনটি ওয়ান একটা কোম্পানি ছিল হুসেন আলী কোম্পানি জানেন অনেক হুসেন আলী ওখানে এক বিদাতি মোল্লা ছিল কয়েক বছর আগে বেশ কয়েক পাঁচ সাত বছর আগে আগের হুসেন আলী তো শুনতে পেলাম যে ওখানে জুমার দিন শুধু মনা জাতি হয় না তারপরে উঠে একবারে আল্লাহ শুরু করে মেলাদ করে খবর আসলো একদিন বক্তব্য গেলাম বুঝি আসলাম তারপর তারপরে শুনলাম যে ওটা ছুটেছে তো যাই হোক তারপরে তো কোম্পানিটাই গেল তো কথা হচ্ছে যে মিলাদ মিলাদ আমাদের দেশে প্রত্যেক জুমাতে হয় এমনিও যখন তখন হয় কারণ এটা হচ্ছে ইনকাম সোর্স এক্ট অভাবীদের আর হুজুররা অভাবী আমাদের দেশের পীরেরা পয়সাওয়ালা কিন্তু হুজুরের অভাবী হাফে সাহেবের অভাবী কারি সাহেবের অভাবী যার ফলে এদের অভাব দূর করানোর জন্য প্রতিদিন প্রয়োজন মিলাদের জি শুধু বছরে একবার মিলাদ করে হবে কি করে তো কি বলে নবী করিম সাহা বলছেন ফালে কুম্বে সন্নতি সমাধান হচ্ছে আমার সন্নতকে আমার তরিকাকে আমার আদর্শকে মজবুত করে ধারণ করা কার না অন্য কোন পীরের আর কোন তরিকা আছে সন্নতি আমার যদি অন্য কোন তরিকা ইসলামে থাকতো তাহলে বলা হতো যে কিছু হক্কানি তরিকা আছে পরবর্তীকালে হবে ও হক্কানি তরিকা গুলি ধরলে অসুবিধা নেই চরমানায় সস্যীনা ধরলে অসুবিধা নেই ও দেওয়ানবাগিতে যেও না আটরসিতে যেও না মাইস ভান্ডারিতে যেও না বাকি ফুরফুরা চরমানায় সস্যীনা অসুবিধা নেই এ কথা বলে দিতে বলছিলাম মেলাদ সম্পর্কে আসল হাদিসের দিক থেকে আসি সমাধান মেলাদ করবেন না করবেন না নবী করিম সাল্লাম সন্নাতি আমার সন্নতকে তোমরা আঁকড়ে ধরবে যখন দেখবি লাফ কেউ বলছে করতে হবে কেউ বলছে করতে হবে না যারা বলছে করতে হবে বসে কেউ বলছে দাঁড়িয়ে কেউ বলছে নবী তশিফ নিয়ে এসছেন কেউ বলছে না আসেন না কেমন করে আসেন দাঁড়াবো যেহেতু নবীর মিলাদ হচ্ছে কিন্তু তিনি আসেন না ইত্যাদি তাদের মধ্যে আবার ইখতলাফের শেষ নাই মতানৈক্যের শেষ নাই যারা মিলাদ করছে তাহলে এই ক্ষেত্রে সমস্যা সমাধানের জন্য কি করবে আদি যখন দেখবে ইখতলাফ করছে একদল বলছে মেলাদ করতে হবে আবার যারা বলছে মেলাদ করতে হবে তাদের একদল বলছে যে না বসে বসে করতে হবে আর একদল বলছে না দাঁড়িয়ে করতে হবে নবীর মেলাদ আর বসে বসে করে বেয়াদবের মতো 
আর এক দল বলছে যে না দাঁড়াতে হবে তার একটা কারণ আছে রহস্য আছে কি রহস্য যে নবী তো শ্রীব নিয়ে আসেন একবারে স্বয়ং বাংলাদেশে লক্ষ লক্ষ জায়গায় মিলাদ হবে আর রাত দিন হচ্ছে শুধু বারো রবিউল আওয়াল না আমাদের দেশের মানুষ একটা ভালো করছে যে যেহেতু বারো রবিউল আওয়াল সাব্যস্তই নাই তাই না জন্মবার্ষিক সেটা সারা বছর করছে